হাই এভরিওয়ান এর আগের ভিডিওতে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের স্কোপ কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম স্কোপের পরবর্তীতেই যে কনসেপ্টটা অত্যন্ত জানা জরুরি সেটা হচ্ছে ওয়েস্টিং কনসেপ্ট তো ওয়েস্টিং নিয়ে আমি লেট ওয়ার কনসেপ্ট টিউটোরিয়ালে অলরেডি আপনাদেরকে কিছুটা আইডিয়া দিয়েছিলাম এই টিউটোরিয়ালে আমরা ওয়েস্টিং নিয়ে আর একটু ডিটেল জানব তো ওয়েস্টিং নিয়ে ইন্টারভিউতে বেশ কোয়েশ্চেন করা হয় তো আমি সেটা নিয়ে আপনাদেরকে বলছি এবং আপনারা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তো ওয়েস্টিং ইজ জাভা স্ক্রিপ্ট ডিফল্ট বিহেভিয়ার অফ মুভিং ডিক্লেয়ারেশনস টু দ্য টপ দেখেন ওয়েস্টিং শব্দটার বাংলা অর্থ হচ্ছে উপরের দিকে তুলে দেওয়া যদি আরও সুন্দর বাংলায় বলি তাহলে এটার মানে হচ্ছে উত্তোলন মানে উপরের দিকে তুলে দেওয়া তো কি উত্তোলন করে সে উপরের দিকে ডিক্লেয়ারেশনকে উপরের দিকে তুলে দেয় এটা বোঝার ব্যাপার আছে ডিক্লেয়ারেশন এবং ডেফিনেশন দুইটা কিন্তু আলাদা ডিক্লেয়ারেশন মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ডিক্লেয়ার করা যেমন ভার এ এইটুকু এটা হচ্ছে ডিক্লেয়ারেশন এবং ভার এ বা লেট এ এগুলো হচ্ছে সব ডিক্লেয়ারেশন সো এই ডিক্লেয়ারেশনগুলো সব ওয়েস্টেড হয় মানে উপরের দিকে উঠে যায় সো ইন জাভা স্ক্রিপ্ট এ ভ্যারিয়েবল ক্যান বি ডিক্লেয়ার্ড আফটার ইট হ্যাজ বিন ইউজড এবং এই উপরের দিকে উঠে যাওয়ার কারণেই জাভা স্ক্রিপ্টে একটা ভ্যারিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করার আগেই আপনি সেটাকে ইউজ করতে পারেন ঠিক আছে ইন আদার ওয়ার্ডস এ ভ্যারিয়েবল ক্যান বি ইউজড বিফোর ইট হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার সেটাই বলেছে যেমন ধরেন এখানে এক্স ইস্যুকালটা আপনি ফাইভ বলেছেন হ্যাঁ কিন্তু এক্স কিন্তু এখনও ডিক্লেয়ারই করেননি কিন্তু ডিক্লেয়ারটা করেছেন একদম লাস্টে মানে এখানটায় আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন এখানে ভ্যালু অ্যাসাইন করেছেন এইটা জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করবে কোনো এরোড দিবে না এটার কারণ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট কী করে জাভা স্ক্রিপ্ট এই স্ক্রিপ্টটা আমাদের কাছে যাওয়ার পরে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাজ এ হোল জাস্ট এভাবে ধরে নেন এইভাবে চিন্তা করতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্ট আমাদের পুরো কোডটা এক ঝলক তাকিয়ে নেয় আগে তাকিয়ে নিয়ে সে যেটা করে প্রথমে সে যত ডিক্লেয়ারেশন আছে সেগুলোকে সে সবার আগে তুলে নিয়ে যায় হ্যাঁ সো তার মানে সে এইটা এক ঝলক তাকিয়ে দেখবে যে ডিক্লেয়ারেশন হচ্ছে ভার এক্স তো সে তখন এটাকে সবার আগে আসলে ইনভিজিবলি উপরে নিয়ে যাবে সো তার কাছে এটা আসলে ভার এক্স তারপরে এক্স ইজ টু ফাইভই হবে যার কারণে এটা এরোড দিবে না ক্লিয়ার এইটাই হচ্ছে ওয়েস্টিং এর কনসেপ্ট তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখেন এক্ষেত্রে ভার এক্স এক্স ইজ টু ফাইভ এখানে তো যা আছে তাই সো এখানে কোনো সমস্যা এমনিতেই হবে না সো টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইস ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টার্ম ওয়েস্টিং ওয়েস্টিং ইন জাভা স্কিপ ইস দ্য ডিফল্ট ভাইভিয়ার এটা আমি অলরেডি বললাম আচ্ছা তো লেট অ্যান্ড কনস্ট কিওয়ার্ড মানে বোঝার বিষয় হচ্ছে লেট এবং কনস্ট আসার পরে এটা একটু কনফিউজিং হয়ে গেছে কারণ কি দেখেন ভ্যারিয়েবলস ডিফাইন্ড উইথ লেট অ্যান্ড কনস্ট আর ওয়েস্টেড টু দ্য টপ অফ দ্য ব্লক বাট নট ইনিশিয়ালাইজড আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার চলে আসে সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি জাস্ট এরকম লিখলেন ভার ভার পরে লিখলেন ধরেন আপনি দিলেন কনসোল ডট লগ এক্স হ্যাঁ তারপরে আপনি ভার এক্স হ্যাঁ এটা ডিক্লেয়ার করলেন বা ধরেন ভার এক্স করলেন তারপরে ধরেন এই জায়গাটায় আপনি লিখেছেন এক্স ইজ কাল টু ফাইভ সো এই জিনিসটা যখন আপনি করবেন তখন আপনার ব্রাউজারে নাইন আসবে কোনো এরোর আসবে না ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি এক্স ইজ কাল টু ফাইভ না করে এই ভার ইউজ না করে আপনি যদি লেট করেন তারপরে যদি আপনি করেন তাহলেও কিন্তু এখানে রেফারেন্স এরোর চলে আসবে ক্যানট এক্স বিফোর ইনিশিয়ালাইজেশন কেন ঠিক আছে আমি তো বলেছিলাম যে যেই ডিক্লেয়ার হবে তখন সেটা উপরে চলে যায় সো যেহেতু এখানেও তো তাহলে সে এক ঝলক উপরে মানে দেখে নিবে এবং এই জায়গাটাই মূলত ডিক্লেয়ার হয়েছে তাই না এবং এই জায়গাটাই আসলে অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে ফাইভ অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে তাহলে হিসাব অনুযায়ী এক্স তো উপরে চলে গেছে তারপরে এক্স ইজ টু ফাইভ তারপরে কনসোল ডট লগ তাহলে তো এরোডটা আসার কথা না হ্যাঁ তাহলে এটা কেন আসছে এইটা হচ্ছে লেট এবং ভারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় লেটের ক্ষেত্রে ওয়েস্টেড ঠিকই হয় কিন্তু তার আগে আমি একটু বলে নেই ভার হ্যাঁ ভার এক্স উপরে উঠে যায় ঠিকই এবং সেটার যে এক্সের যে ভ্যালুটা মানে সোজা কথা জাভা স্ক্রিপ্ট যখন প্রথমে এক ঝলক তাকায় তখন সে ভার এক্সকে এভাবে ধরে নেন আর কি উপরে সে নিয়ে যায় কিন্তু এভাবে মানে আবার লিখে ফেলবেন না এভাবে লিখে ফেলে না কিন্তু সে উপরে আগে নিয়ে যায় নিজে পড়ার সময় এবং তারপরে এক্স ইজ কাল টু ফাইভ এবং সে যেটা করে শুধু উপরে নিয়ে যেয়ে সে এখানে এইটুকুটাই সীমাবদ্ধ থাকে না সে যেটা করে ভার এক্স ডিক্লেয়ার করে এবং এইভাবে চিন্তা করতে পারেন এক্স ইজ কাল টু সে আনডিফাইন্ড সেট করে দেয় মানে সোজা কথা মেমোরিতে সে এক্সের জন্য একটা জায়গা রেখে দেয় এবং সেই জায়গাটায় এক্সের ভ্যালু আনডিফাইন্ড করে দেয় এই হচ্ছে ভার এক্সের কাহিনী কিন্তু যখন আপনি এটাকে আমি একটু কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমি এটাকে আবার আগের জায়গায়
এই কাজটা যা সে করে না লেটের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই কাজটা না করার কারণে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সে ইনভিজিবলি লেট এক্স কে উপরে নিয়ে গেল ঠিক আছে কিন্তু এক্স আনডিফাইন যেহেতু করে না তাই এখানে এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ এই যে এক্স সে যে উচ্চারণ করছে এক্স এই উচ্চারণই করতে পারবে না কারণ সে এক্স কে অ্যাসাইন করার মতো যোগ্যতাই হয়নি তার এখনো এক্স মেমোরিতে কোনো জায়গাই নেই তার জন্য তো সে আসলে কোন জায়গায় আসলে ফাইভ অ্যাসাইন করবে সে ওয়েস্টিং এর সময় লেট এক্স এর ক্ষেত্রে সে শুধু উপরে নিয়ে গেছে শুধু পড়ার জন্য কিন্তু মেমোরিতে কোনো জায়গাই তা এখনো তৈরি করেনি যার কারণে যখন আপনি এক্স ইস ইকাল টু ফাইভ অ্যাসাইন করতে যাবেন তখন সে বুঝবেই না মেমোরিতে তো তার জন্য কোনো জায়গাই নাই সে রেফার করতে পারবে না ওই জায়গাটা যার কারণে সে রেফারেন্স এর ওর দিবে দিস ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স বিটুইন লেট অ্যান্ড ভার্ড ওয়েস্টিং বোধ ক্ষেত্রেই হয় কিন্তু লেট এবং কনস্ট কনস্টের ক্ষেত্রেও একই কাহিনি কনস্টের ক্ষেত্রে এই ডিক্লারেশনটা হয় না সরি অ্যাসাইনমেন্টটা হয় না আনডিফাইন জিনিসটা হয় না যার কারণে পরের লাইনে সেটাকে ভ্যালু অ্যাসাইন করতে সে পারে না ঠিক আছে যার কারণে যখন আপনি এই কাজটা করেন তখন এখানে রেফারেন্স এরও দিয়েছিল একটু আগে কারণ সে রেফার করতে পারে না সো এইভাবে চিন্তা করবেন আর শর্টকাট হচ্ছে যদি আপনি এত কমপ্লেক্সভাবে বুঝতে না চান কনসেপ্টটা কিন্তু এটাই আপনাকে যদি ইন্টারভিউতে প্রশ্ন করা হয় লেট এবং কনস এটি কি হয়েস্টেড হয় আপনাকে বলতে হবে ইয়েস হয় বারো হয় কিন্তু যখন এটা এরকম করে উপরে যায় তখন লেটের ক্ষেত্রে এবং কনস্টের ক্ষেত্রে ভ্যালুটা মেমোরিতে আনডিফাইন্ড অ্যাসাইন্ড হয় না যার কারণে আমরা রেফারেন্সের ওরটা পাই এবং যে সময়টুকু এই ঘটনাটা ঘটে সেই সময় আসলে এই যে লেট এক্স সে করে রাখলো ডিফাইন সে করলো সে মেমোরিতে কোনো জায়গা অ্যাসাইন করতে পারে না এই সময়টাকে বলা হয় টেম্পোরাল ডেড জোন সে একটা ডেড জোনে থাকে মানে সে আসলে অনেকটা মৃত থাকে মানে মেমোরিতে সে আসলে মৃত মেমোরিতে তার কোনো জায়গা নেই এই সময়টা সে টেম্পোরালি ডেড জোনে থাকে ঠিক আছে এই জন্য বলা হয় এই সময়টাকে টেম্পোরালি ডেড জোন তো এই হচ্ছে মূলত লেট এবং কনস্টের সাথে ভারি ডিফারেন্স সেই জিনিসটাই এখানে বলা হয়েছে দ্য ভ্যারিয়েবল ইজ ইন এ টেম্পোরাল ডেড জোন ফ্রম দ্য স্টার্ট অফ দ্য ব্লক আনটিল ইট ইজ ডিক্লেয়ার বাই দ্য ওয়ে আমরা সেম জিনিসটা যদি ফাংশনের ক্ষেত্রেও চিন্তা করি লেট এবং কনস্টের ক্ষেত্রে যে এরকম এবং এখানেও যদি ধরেন আপনি এখানে লিখলেন কন এক্স ইজ ইকাল টু ধরেন ফাইভ আচ্ছা এটা ধরেন দিলেনই না আপনি কনসোল ডট লগ আপনি ধরেন দিলেন এক্স তারপরে আপনি ধরেন দিলেন যে লেট এক্স হুম এবং আপনি দিলেন এক্স ইজ ইকাল টু বা ধরেন তারও আগে আপনি এখানটাই দিয়ে দিয়েছেন আসলে এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ এরকম ধরেন দিলেন এবং এ আপনি কল করলেন ফাংশানটা এখানেও ওই একই কাহিনী হবে কারণ এটা আমরা জানি যে ফাংশানের মধ্যে এই ক্ষেত্রে তো একটা ব্লক স্কোপের মধ্যে আছে এখানেও কিন্তু একই যে এখানেও কিন্তু দেখেন এই ব্লকের মধ্যেই ওই সেম ঘটনাটা ঘটবে যে সে দেখবে এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ ওকে ফাইন সে লেট এক্স দেখবে যখন এই ফাংশানটা এক্সিকিউট হবে তখন প্রথমে ইনভিজিবলি সে আসলে এটাকে উপরে নিয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু এইটার মেমোরিতে কোনো জায়গা থাকবে না এটা জাস্ট উপরে নিয়ে গেছে নাথিং এলস পড়ার সময় কিন্তু এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ যখন দিতে যাবে তখন সে মেমোরিতে কোনো জায়গা পাবে না রেফারেন্সের ওর দিবে এবার একটু অন্য জিনিসে আসি সেটা হচ্ছে কনস্ট ইউজিং এ কনস্ট ভ্যারিয়েবল বিফোর ইট ইজ ডিক্লেয়ার ইট ইজ এ সিনট্যাক্স এর ওর সো দ্য কোড উইল সিম্পলি নট রান কিন্তু সেম কাজটা যদি কনস্টের ক্ষেত্রে হয় যেমন ধরেন এই ক্ষেত্রে এটাকে আমি ধরেন এরকম করে রাখলাম এই হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আপনি যখন এই কাজটা করবেন মানে আগে আপনি এটাকে মানে ডিক্লেয়ার করেছেন পরে কিন্তু আপনি অ্যাক্সেস করতে চেয়েছেন মানে কার্ড নেম ইজ ইকাল টু ভ্যালু দিতে চেয়েছেন কার্ড নেমের নামটাকে কল করতে চেয়েছেন এখানে এই কাজটা যখন করতে যাবেন তখন এটা সিনট্যাক্স এরও দিবে কি বলছে মিসিং ইনিশিয়ালাইজার ইন কনস ডিক্লেয়ারেশন কনস্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সিনট্যাক্স এরও দিবে নট রেফারেন্স এরও কারণ এটা সিনট্যাক্স এরোর আগে রেফারেন্স পরে সিনট্যাক্স এরোয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে সে আসলে এখানে এটা আসলে হয়ই না কারণ আমরা জানি যে কনস্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় কনস্টে আলাদা করাই যায় না কনস্টে কিন্তু আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে কনস কিন্তু ইনফ্যাক্ট নট অনলি দ্যাট আপনি যদি কনস্ট এখানে এভাবেও লেখেন সরি আপনি যদি কনস্ট এভাবেও লেখেন এই তখনও কিন্তু সিনট্যাক্স এর ওর সো উপরে নিচের কাহিনী অনেক পরে ওয়েস্টিং এর ব্যাপার অনেক পরে কনস্টকে এভাবে লেখাই যায় না এটা আমি কনস্টিউটোরিয়ালে বলেছিলাম যে কনস্টে আলাদা করে এরকম ডিক্লেয়ার করা যায় না একবারে অ্যাসাইন করে দিতে হয় এভাবে এইভাবে লিখে দিতে হয় হ্যাঁ তাহলে এটা এরোর থাকে না কিন্তু আপনি যেহেতু আগের বারে এরকম করেছিলেন সো ওয়েস্টিং এর কথা তো পরে আপনি এখানে আসলে সিনট্যাক্টিক্যাল এরোডি হয়েছে যা হসক্রিপ্টে কারণ কনস্টকে একবারে লিখতে হয় যার কারণে রেফারেন্স পর্যন্ত যাচ্ছেই না সে আসলে সিনট্যাক্স এরোডি হয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটাও ইন্টারভিউতে কোয়েশ্চেন করা হয় স
JavaScript only hosts declarations, not initializations. It am the Ageo Bulachi. Initialization even declaration alada. Initialization of the Jokonam value assigned Kuri. Money taken to initialization. AJ can declare what's a initialization what's a. So Bulchi should not to hosting hike into declaration to Kur, not initialization. এখানে declare করা হয়েছে initialize করা হয়েছে শুধুমাত্র declaration পাঠটা উপরে উঠবে যদি আমি আপনাদেরকে এইভাবে জিনিসটা দেখাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যেমন ধরেন এইটা হ্যাঁ তো এখানে আমরা আসলে এভাবে লিখেছি রাইট এবং ফাইনালি ধরেন এখানে console.log হ্যাঁ x এবং y দুটাই আমি console.log করলাম হ্যাঁ তো এটা তো পাঁচ আর সাত দেখাবে ভালো কথা বাট জাভাস্ক্রিপ্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে সে মূলত আ এখানে এইভাবে চিন্তা করবেন ডিক্লারেশন হচ্ছে a টু কো ঠিক আছে var x এবং x 5 এইভাবে আলাদা করে ভাগ করে নেবেন আর কি সো var y এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট এবং y 7 ব্যাপারটা এরকম তো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এই var গুলো সেগুলো উপরে চলে যাবে আর কি আগে ক্লিয়ার সো তাই যদি হয় তারপরে এখানে অ্যাসাইন হয়েছে সো তারপরে এই জিনিসটা হবে সো এইখানে কোনো সমস্যা নাই এই জায়গাটায় আপনি আসলে তার মানে জিনিসটাকে আমরা দেখলাম কিভাবে হচ্ছে সো এটা যখন আমরা করছি তখন বেসিক্যালি আমরা যখন আউটপুট দেখব তখন 5 আর 7 দেখব ফাইন কিন্তু ওরা এখানে আরেকটা एग्जांपल দিয়েছে দেখেন var x5 it i will y এটা লাস্টে করেছে আর কি মানে সোজা কথা হচ্ছে ধরেন console.log আমরা ধরেন এইভাবে লিখলাম var x 5 এবং এখানে যেটা করেছে var y 7 এই জিনিসটাকে তারা নিচে করেছে হ্যাঁ সো তার আগে console.log দিয়ে অ্যাক্সেস করেছে সো আপনি মনে করতে পারেন যে var এখানে তো x 5 আছে আর যেহেতু ডিক্লারেশনটা উপরে চলে যায় সো আপনি আসলে এটাকে উপরে তুলে নিলেন মনে মনে এবং এখানে console.log বা আপনার কাছে তো ব্যাপারটা একই লাগছে তাই না আসলে তা না আসলে ব্যাপারটা এরকম var x x 5 তারপরে x আর y প্রিন্ট করতে চাওয়া তারপরে হচ্ছে var y হুম এবং তারপরে হচ্ছে y 7 ব্যাপারটা এইভাবে ভাবতে হবে আপনাকে এইভাবে যখন ভাববেন তখন দেখেন ডিক্লারেশন গুলো সব উপরে চলে যাবে হ্যাঁ ওকে ফাইন চলে গেছে কোনো সমস্যা নাই তাহলে var x যেহেতু যেহেতু এটা var তাহলে x এর মান আনডিফাইন হয়ে আছে এখানেও আনডিফাইন হয়ে আছে রাইট এর পরের লাইনে x এর ভ্যালু 5 হয়ে গেছে ফাইন কিন্তু y এর ভ্যালু কিন্তু কিছু হয়নি তার আগে আপনি console.log করেছেন তাহলে এখানে x এর ভ্যালু 5 ঠিকই পাবে y এর ভ্যালু দেখবেন আনডিফাইন পাবে কারণ এই অ্যাসাইনমেন্টটা পরে হয়েছে সো আমরা যদি এটাকে সেভ করি এই দেখেন 5 আর আনডিফাইনড ক্লিয়ার সো সেই জিনিসটাই এখানে বলা হয়েছে এটা আশা করি বুঝতে পেরেছেন সেটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সো ডিক্লেয়ার ইওর ভেরিয়েবলস এট দা টপ সো সামারি এটা যেটা সেটা হচ্ছে যেহেতু বুঝতেই পারছেন এটা একটু কনফিউজিং সো আপনাকে ভেঙে ভেঙে ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে সো এত প্যারা খাওয়ার দরকার কি আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট যেভাবে চিন্তা করে সেভাবেই লিখবেন সব সময় জাভাস্ক্রিপ্টের সমস্ত ভেরিয়েবলগুলো একদম টপে ডিক্লেয়ার করবেন এবং ইউজ করার আগে ইনিশিয়ালাইজেশন করবেন তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে তাদের জন্য প্রবলেমেটিক যারা আসলে এটা ফলো করে না তাদের জন্য এই রুলটা আসলে অ্যাপ্লিকেবল তো সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে এবং এখানে যদি আমরা ইউজ স্ট্রিক্ট ব্যবহার করি যেটা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে আমরা শুন আমরা জানব ডিটেইল ইউজ স্ট্রিক্ট ব্যবহার করলে তাহলে মানে স্ট্রিক্ট মোডে যদি আপনি করেন তাহলে সে ডাজ নট এলাউ ভেরিয়েবলস টু বি ইউজড ইফ দে আর নট ডিক্লেয়ারড সো সে তখন নিজেই আপনাকে এলাউ করবে না মানে স্ট্রিক্ট মোডে চলে যাবে ঠিক আছে সো সেটাই হচ্ছে কথা এটা আমি আগেও বলেছি স্ট্রিক্ট মোডের কথা সো এই টিউটোরিয়াল যেটা আপনারা দেখলেন হোয়েস্টিং এর খুব ছোট দুটো ইনফরমেশন ছিল বেসিক কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে ভার যেটা সেটা যখন ভার লেট সব ক্ষেত্রে ডিক্লারেশন পার্টটা শুধু উপরে উঠে যায় এবং ডিক্লারেশন এবং ইনিশিয়ালাইজেশন বা অ্যাসাইনমেন্টের মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে সেটাও আমরা জানলাম সো ডিক্লারেশন টুকু শুধু উপরে ওঠে এবং ভার এবং লেটের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে যে ভারের ক্ষেত্রে এবং লেটের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে হোয়েস্টেড হয় কিন্তু লেটের ক্ষেত্রে ডিক্লারেশনের সময় সে ভ্যালুটা আনডিফাইন করে না যার কারণে মেমোরিতে সেটার কোনো রেফারেন্সই থাকে না যার কারণে সেটা রেফারেন্স এরর দেয় কনস্টের ক্ষেত্রে এই কাজ করাই যায় না কারণ সেটা আলটিমেটলি সিনট্যাক্টিক ভাবেই সম্ভব না যার কারণে সিনট্যাক্স এরর দেয় হ্যাঁ আচ্ছা আর শর্টকাট আরেকটা জিনিস যেটা অনেকে বলেন অনেক টিউটোরিয়ালও ইনফ্যাক্ট পাবেন যে ভার হোয়েস্টেড হয় লেট এবং কনস্ট হোয়েস্টেড হয় না এটা বলা হয় এটা হুইচ ইজ অ্যাবসলিউটলি রং হ্যাঁ আমি এটা আমি সুমিত সাহা বলছি না ডাব্লু থ্রি স্কুলসই বলছি আপনারা দেখলেন আসলে হয় কিন্তু আপনি কনসিডার করতে পারেন কারণ আপনি যদি মনে করেন যে লেটও হোয়েস্টেড হয় না ভার হয় তাহলেও আপনি একই রেজাল্ট পাবেন আউটপুট সারা জীবন আপনার এইটা মনে করলেও আপনি আসলে সঠিক আউটপুটই পাবেন যার কারণে এইটাও পার পেয়ে যায় এই ধারণাটা হ্যাঁ আপনি এভাবে শর্টকাটে মনে রাখতে পারেন যে লেট ভার এটা আপনার নিজেকে বুঝ দিতে পারেন কোট করার সময় কিন্তু আপনাকে ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে মনে রাখতে হবে য
হ্যাঁ কিভাবে হয় সেটাও কিন্তু আমি আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করে দিয়েছি সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি আরও ডিটেলে হোস্টিং সম্পর্কে বুঝতে চান তাহলে বা একটু ডিটেল জানতে চান আরও ইউজ কেস কভার করতে চান তাহলে আমার হোস্টিং নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল আছে আপনারা ফ্রি টাইমে ডেফিনেটলি দেখতে পারেন লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে সো এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের স্ট্রিক্ট মোড নিয়ে আলোচনা